Buenas noches, soy Elena y les doy la bienvenida a AI Noticias. Hoy, el Medio Oriente ha sido testigo de una escalada sin precedentes. Ya que Israel ha lanzado ataques coordinados contra Irán, Siria e Irak. Se reportaron explosiones y presuntos ataques con misiles en ocho ciudades clave de Irán. Incluidas Teherán, Fordo, Arak, Natanz, la isla Kisi, Buseur, Bandar Abbas y Safin. Un alto funcionario estadounidense ha descrito estos bombardeos como una represalia directa, por acciones previas de Irán. Víctor. Víctor, por favor, cuéntanos más sobre esta situación. Sí. Gracias, Elena. Esta serie de ataques se produce tras un aumento dramático en las tensiones, especialmente después de un reciente discurso que exacerbó los ánimos en Teherán, donde ahora se prometen objetivos específicos contra Israel. Esto sigue a un ataque de Irán sobre territorio israelí el pasado fin de semana provocando una promesa de Israel de iniciar una operación militar dentro de las próximas 24 a 48 horas. Las autoridades israelíes han asegurado a sus homólogos estadounidenses que las instalaciones nucleares iraníes quedarán fuera de sus objetivos. Con la llegada del momento de la verdad, Israel desató una salva de misiles. Los medios estatales iraníes y agencias semioficiales reconocieron explosiones en múltiples ciudades, siendo particularmente significativas las ocurridas cerca del aeropuerto de Isfahan y bases militares en Kabestán. Se reportó que tres drones impactaron en estas instalaciones y también se sugirió que estaciones de radar del complejo fueron destruidas. Los ataques israelíes apuntaron principalmente a las instalaciones de conversión de uranio más críticas de Irán. Isfahan, que es un núcleo de separación de uranio y alberga la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, tiene una importancia estratégica considerable. Las explosiones en esta región son de gran trascendencia, dado que la Fuerza Aérea Israelí ha atacado la base aérea táctica del Aeropuerto Internacional de Isfahan, donde se sabe que están estacionados escuadrones de aviones de combate F-14 Tomcat. En respuesta a estos ataques, se observaron desvíos significativos en el tráfico aéreo. Vuelos destinados a Irán fueron retornados o redirigidos, incluyendo aquellos provenientes de los Emiratos Árabes Unidos. Medios sirios reportaron que aviones israelíes también atacaron posiciones del ejército en las gobernaciones sureñas de Suida y Dara, afectando sitios clave de radar militar. Esta escalada de violencia ha sacudido la dinámica geopolítica de la región y ha llevado a un aumento inmediato en los precios del petróleo. La comunidad internacional, con ojos vigilantes, observa cómo Irán podría responder a estos eventos recientes. En los días recientes, los líderes iraníes han intensificado sus advertencias, prometiendo una respuesta rápida y severa a cualquier incursión israelí. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdolayan, declaró que cualquier agresión israelí sería contestada con toda la fuerza iraní. Este contexto pone a Israel en una posición donde cualquier movimiento contra las instalaciones nucleares iraníes podría desencadenar la reanudación de la producción de armas nucleares por parte de Irán, una amenaza que ha escalado rápidamente la tensión en la región. Mientras tanto, otros países han empezado a expresar su preocupación por la escalada. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Oman criticó el reciente ataque de Israel y sus anteriores acciones militares en la zona, destacando su papel de mediador en el intento de aliviar las tensiones en el Medio Oriente. Francia también ha llamado a una reducción de las hostilidades, con el viceministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, instando a todas las partes a mostrar moderación. Además, en respuesta a la creciente tensión, Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron nuevas sanciones contra Irán, apuntando a responsabilizar a la nación por los ataques recientes y disuadir futuros incidentes. Sin embargo, el impacto práctico de estas sanciones podría ser limitado, dado que muchas de las entidades afectadas ya están bajo sanciones estadounidenses y es poco probable que los individuos sancionados posean activos significativos bajo jurisdicción estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU tomó medidas adicionales al designar a 16 personas 
y dos empresas involucradas en la fabricación de motores para drones utilizados en ataques contra Israel. Además, el grupo Bachmann, un fabricante de vehículos iraní, fue sancionado por su apoyo financiero al ejército iraní y a otros grupos ya sancionados. Estas sanciones internacionales se extienden más allá de las medidas estadounidenses. Con el Reino Unido apuntando a varios sectores militares iraníes, y personas involucradas en la producción de drones y misiles balísticos. Estados Unidos también ha implementado regulaciones para restringir el acceso de Irán a la microelectrónica de calidad comercial, una medida que busca limitar la capacidad de Irán de continuar su programa de armamento. En Oriente Medio, la respuesta a los ataques israelíes ha sido significativa, con repercusiones estratégicas que afectan no solo a la región, sino a la dinámica global. La escalada ha impactado rápidamente en los mercados mundiales de petróleo, con el precio del crudo Brent superando los 90 dólares por barril tras los ataques. La seguridad en zonas críticas como el Golfo Pérsico y el Océano Índico Occidental se ha visto comprometida, llevando a advertencias para los barcos comerciales que transitan por estas aguas. Además, los ataques a sitios estratégicamente importantes en Irán, particularmente en Isfahan, que alberga equipos militares y nucleares, representan una amenaza directa a la seguridad regional de Irán. Esta situación podría obligar a Teherán a reconsiderar sus políticas de defensa y su postura hacia Israel y Estados Unidos. Dada la relevancia estratégica de Irán en Siria, especialmente su apoyo militar y económico al régimen de Assad, los ataques podrían impulsar a Irán a aumentar su presencia militar en Siria e Irak como una forma de amortiguar y represalia contra los intereses israelíes y estadounidenses. Para Israel, estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos para limitar la influencia iraní a lo largo de sus fronteras, particularmente en Siria, donde la presencia de Irán está en aumento. Los ataques estratégicos de Israel están diseñados para alterar no solo la infraestructura física, sino también la red más amplia de influencia iraní, como el paso de suministros militares a Hezbollah en el Líbano. Este enfoque defensivo proactivo es crucial para la seguridad nacional de Israel, especialmente para prevenir futuros ataques o invasiones por parte de fuerzas respaldadas por Irán. En este complejo escenario, Estados Unidos se encuentra en una posición delicada, balanceando relaciones estratégicas con Israel con objetivos regionales más amplios. La respuesta de Estados Unidos a estos eventos, particularmente en términos de asistencia diplomática y militar, a Israel o imposición de sanciones adicionales contra Irán jugará un papel significativo en las relaciones de poder regionales. El papel de Estados Unidos es crucial para evitar un conflicto regional mayor. El riesgo de escalada sigue siendo alto y partes interesadas clave como Irán, Israel y Estados Unidos, desempeñarán roles fundamentales en la configuración del orden regional. Las decisiones tomadas en los próximos días serán vitales en la determinación de si la situación se estabiliza o si degenera en un conflicto más extenso. Mientras tanto, el impacto de los ataques recientes en Irán, Siria e Irak ha sido significativo afectando profundamente la dinámica geopolítica y estratégica tanto regional como global. Esta escalada de tensiones ha provocado un rápido aumento en los precios mundiales del petróleo, superando los 90 dólares por barril tras los ataques a Isfahan, un centro neurálgico de infraestructura militar y nuclear iraní. La empresa de seguridad británica Amray ha emitido una advertencia a los barcos que navegan por el Golfo Pérsico y el Océano Índico Occidental, instándolos a estar alerta debido al incremento de la actividad de drones en la zona, los ataques a sitios estratégicamente importantes en Irán, especialmente en Isfahan, no solo representan un... Estados Unidos se encuentra en una posición delicada, equilibrando su alianza estratégica con Israel y sus objetivos regionales más amplios. 
las respuestas de Estados Unidos en términos de asistencia diplomática y militar a Israel o sanciones adicionales contra Irán serán cruciales para las dinámicas de poder en la región. Gracias por sintonizar EI Noticias. Si te ha interesado esta cobertura, no olvides dar like al video, suscribirte al canal para más actualizaciones y compartir tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que se evitará una escalada mayor en Medio Oriente o estamos al borde de un conflicto más extenso? Déjanos saber tu opinión. Hasta la próxima. Soy tu anfitrión. Y recuerda, mantente informado y seguro. Thank <music> you.